¿Qué tal todavía? Bienvenidos a otra cacería de muñecos. Y aunque todavía no llegan los navideños, les daremos unos cuantos tiros a un Squish que nos topamos y que no tenemos en el garage. Así que le depositamos los primeros chuchos y ubicamos la garra en posición. Y una vez todo listo, decidimos soltar el primer ataque. Uy, papá, es el pulpo que nos hacía falta, ¿verdad? Míralo, vámonos, ahí está. Ay, casi. De primera instancia, consideramos que había quedado en una excelente posición, así que le daríamos una segunda oportunidad. No más calculenle bien, carnal, porque si falla, se puede ir al hoyo y ya valió. Ubicamos la gran posición y soltamos el siguiente ataque. Desafortunadamente, el tiro no salió como lo imaginamos. Pues nada, no, carnal, pero no está en una buena posición, así que todavía se puede. Y lo complicado del asunto es que la garra estaba demasiado floja. Esa máquina, carnal, hay que bautizarla como la garra leta. <ríe> ¿Sí entendiste? Mm, mejor enfoquémonos en la cacería, Toy. En este tiro no pudimos lograr demasiado. Ya bueno, puedes echar otro Diego, carnal, la va para que se piense bien el win. Así que le depositamos dos manitas y ubicamos la garra en posición. Y esa vez, aunque la garra bajó bastante bien, fue únicamente para restregarnos en la cara, ¿cómo se llama? Sí, hija de la mamífera, carnal. No, ya se me cantó la sangre, enséñale quién manda. O te da miedo. Negativo, pal. Así que allá íbamos. Lanzamos el siguiente tiro y mientras bajaba, chocó con la cabeza el pato, desviando su trayectoria. Bueno, carnal, fue un errorcillo de miopía. El que sigue. Ah, pero mira, quedó paradillo, carnal. Ya listo para hacer sushi. Vámonos. Así que lanzamos el siguiente tiro. Y por un momento queríamos que parte del garage. Desafortunadamente terminó cayendo. Por cierto, carnal, un saludo para Alonso Salinas. Amigo, desafortunadamente la dirección falló en nuestro favor, carnal. Ni pex. Saludos. Y afortunadamente continuaremos con el video. Y desafortunadamente vas a seguir hablando. Pero afortunadamente tendremos un nuevo tiro. Desafortunadamente, carnal, ve el futuro y vas a volver a fallar. Pero afortunadamente quedará en una mejor posición. Ya, 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 está bueno, está bueno. Ya quedó con desafortunadamente, afortunadamente, desafortunadamente, desafortunadamente. Como quiera vas a fallar, carnal. ¿verdad? Así que nos preparamos para el siguiente tiro Y justo iba pasando Nacha la cucaracha ja, Ya tenía mucho que no salía la cucaracha Pero definitivamente este pulpo tenía que salir sí o sí Así que le daremos un siguiente tiro Procedimos a ubicar la garra en posición y un estado listo Decidimos soltar el siguiente ataque Y de repente bajó perfectamente para ponerlo En una buena posición Así que ya que más te queda más que echarte porras sonso. Pero afortunadamente Toy la garra no está girando Y eso hará que los tentáculos se puedan aturar con los brazos A ver échale Esta vez el tiro será normalito así que lanzamos el siguiente ataque Y de repente sucedió Ay carnal con que no se caiga nomás con el tope hijo el... Vamos, No se va a caer no Vámonos ya estufas ya, por fin es de nosotros. Y finalmente, después de tanto tiempo, Adelaide ya era parte del garage. Yeah, pero como que le dieron un ladrillazo en la chompa, carnal, la trae sumida. Pues como dijiste, Toy, un win es un win. Así que continuamos con la cacería y esa vez intentaremos alcanzar a Paige. No manches, bien claveles, carnal. Lanzamos el primer intento, desafortunadamente pudimos hacer nada. Así que cambiaríamos de objetivo. Pues si en verdad lo quieres, carnal, va a tener que mover el perezoso. Definitivamente, Paige tiene que estar con nosotros, así que le daremos un tiro al perezoso. Desafortunadamente, no pudimos entrar como esperábamos. Pues mientras son perezosos, son manzanas. Cambia de objetivo, que nada, es una hiena. Y para despejarnos un poco, le haremos caso a Toy. Así que iríamos por la hiena, Dito. Ubicamos la carrera de posición y una vez todo listo, decidimos soltar el primer ataque. Pero sin resultado. La ventaja, pero es que está gordita, ¿eh? Yo creo que a lo mejor sí sale en una de esas. Esta vez iremos con un balanceo frontal para ver si podemos sacarlo de la zona. Una vez todo listo, decidimos soltar el siguiente tiro, pero todo se fue al limbo. Carnal, es que intenta lo mejor con balanceo lateral, yo creo que es mejor. Así que petición de Toy, el siguiente tiro lo haremos con balanceo lateral. Y de repente sucedió que la garra lo dejó en una mejor posición. Vámonos, carnal, sobre si estás, ya estufas, ahí está. Y para estas alturas de la cacería ya era cuestión de tiempo, así que lanzamos el siguiente tiro. Uy, no se clavó, carnal. Ah, pero míralo, ya lo dejó en mejor. Consideramos que para el siguiente tiro debería ser normalito. Por favor, no lo vayas a mandar al hoyo, carnal, porque si no ya valió. Y a pesar de que la garra bajó bastante bien, nos jugó una mala pasada. Y ya se está complicando cada vez más todo, carnal, y está saliendo bien cara esta cacería. Le consideramos un nuevo tiro con el objetivo de ponerlo de nuevo en el juego. Y para nuestra sorpresa, así sucedió. Echa el siguiente tiro con balanceo, carnal, yo creo que ya es tuyo, ¿eh? Así que ubicamos nuevamente la garra en posición y una vez todo listo, soltamos el siguiente ataque. Y de repente sucedió que lo volvió a regresar. Ay, no puede ser, pues lo acabas de sacar de ahí, carnal, no manches. Y nuevamente buscaríamos la forma de poderlo regresar. Así que lanzamos el siguiente ataque. Y afortunadamente nos funcionó. Míralo, yo digo que sangolotea la máquina, carnal, para que se baje un poquito más y se acomode mejor. Así que le lanzamos una plegaria a sangoloteo. Míralo, ahí va, poquito a poquito lo que baje, carnal, ya es ganancia. Vámonos, ya estufas al puro tío. Y una vez logrado el cometido, ubicamos la garra en posición. Ah, pues en las cacerías de peluche todo se vale, carnal, muy bien. Y una vez ubicada en las coordenadas correspondientes, decidimos soltar el siguiente ataque. Y de repente, y para nuestra sorpresa, lo prendió. Uy, como que no lo prendió bien, carnal, si no se quedó con el rebootín. Ay, no, y no lo... Vámonos, otro más. Y finalmente, Tito ya era parte del garage. Pues sería algo costosillo, carnal, pero antes que sí valió cada centavo, tachidillo. Así que llega el momento de continuar con la cacería. Y el siguiente objetivo sería el peluche rosadito, pues consideramos que por las patas sería fácil engancharlo. Así que lanzamos el siguiente tiro, pero no lo pudimos anclar como esperábamos. No, es que si sí está clavadillo, carnal, mejor cámbialo. Next. Y nos prepararíamos para un nuevo tiro y esta vez intentaríamos alcanzar a Hank. Y aunque la guerra bajó bastante bien, no pudimos hacer algo. Ya para estas alturas de la cacería se nos estaban acabando las balas, así que iremos con todo por Paige. Pues sí, carnal, por lo menos algo chido. A ver si 
si sale, porque si está medio enterradón, ¿eh? Y para nuestra sorpresa, de repente sucedió que finalmente pudimos desenterrar. Ay, no lo sé, bro, pero como que ese perezoso sigue fastidiándola. Pero definitivamente nos consideramos con suerte y consideramos que sí podríamos sacarlo. Deja tú la suerte, que nada, lo que importa son las monedas, síralo. Ah, bueno, voy a por menos salir un poquito más. La ventaja de esta máquina toy es que no gira la garra y eso lo usaremos a nuestro favor. Pues no gira, carnal, pero tiene que ser tiro de precisión, hombre, tienes que calcularle bien, míralo. Vámonos, pues ya, ya, creo que ahí va. Así que esto solamente era cuestión de tiempo y de calcularle con precisión. Ay, carnalito, pues lo único que me tiene con cuidado son las monedas, ojalá no se acaben. Y es que la mera neta, si está bien chido este diseño, la neta, me gustó bastante, ¿eh? Esa combinación de colores que le pusieron así del negro con el brillocito está súper genial. ¡Írenlo! Uy, bueno, ya al menos se despegó un poquito más. Ya por esas alturas de la cacería, estábamos dudando si seguir o retirarnos. Pues las cosas nos estaban saliendo como realmente esperábamos. Hombre, cara, no te agüites, aguanta, todavía quedan monedillas. Yo creo que si sale, si sale, nomás espérate. Nos preparamos para un tiro más y de repente se nos paró. Déjale, carnal, el éxtasis, el éxtasis. Y ya bien motivados por la nueva posición, decimos lanzar un nuevo ataque. Y de repente sucedió. Que entró bastante bien, pero sin fuerza. No, hombre, carnal, si entras sin fuerza, es porque te hace falta ver más bugs. Ah, no, es otra cosa, ¿verdad? Nos preparamos para lanzar un nuevo tiro y la garra volvió a entrar bastante bien, pero sin novedad. Los tiros están entrando bastante bien, carnal, no falta fuerza de la garra, todo aguanta tantillo, hoy te sale, hoy te sale. Y aunque la paciencia no es una de nuestras virtudes, lanzamos el siguiente tiro. Y de repente sucedió. ¡Vámonos! ¡Ay, se cayó! Y solo nos ilusionamos. Pero se puede, carnal, nomás ahí cuídate el perezoso. Así que nos preparamos para el siguiente tiro y afortunadamente en esta ocasión lo pudimos acostar. Y ahora sí, carnal, en ese tiro tienen que salir porque ya se están acabando las monedas, ¿eh? Así que le echamos los siguientes chuchos y ubicamos la garra en posición. Y una vez todo listo, decimos soltar el siguiente ataque. Y de repente se nos chispoteó. ¡Ay, te estoy diciendo que se están acabando las monedas! ¿Qué no entiendes? Tranquilo, Toy, démosle un nuevo tiro y veamos qué es lo que sucede. Es que está bajando bastante bien la garra, carnal, ¿eh? Pero no hace fuerza. No, hombre, que no, ya nada más de los dos tiros más y si no sale ya ni modo. Así que nos preparamos para el primero. Y bajó la garra para clavarse con el perezoso. Te estoy diciendo que tienes que quitarlo, pero no entiendes. Ya quemaste uno. Y encomendándonos a San Peluche lanzamos el siguiente tiro. Y de repente sucedió. Uy, papá, si no se cae eres mi ídolo. Y... No, se va a caer o no. Y ya está. ¡Vámonos! ¡Gol! Y a pesar de que su costas a la cosa, finalmente Paige ya era parte del garage. No manches, que no cómo nos hizo sudar este Paige. Así estoy, pero continuamos con la cacería. Y en esta ocasión iríamos por la guacamaya en color verde. Así que ubicamos la cara en posición y una sola y soltamos el primer ataque. Y de repente, nacha la cucaracha. No, hombre, caras, están bien difíciles, no le inviertes ahí, mejor vamos a otro. Y como consideramos que estaba en una buena posición, decidimos darle un segundo tiro. Y de repente sucedió. Lo malo estos peluches que así con el tope, luego se caen, mira. Ay, no se cayó. Ay, perrillo, mira si lo sacaste. Y así es como esta guacamaya ya era parte del garage. Orales de los pocos genéricos que he visto que están bonitos, carnal, muy bien. Pero llegó el momento de cambiar de máquina. Y nuevamente sin navideños ni dragones. Lo único rescatable sería Ernest, así que le daríamos unos cuantos tiros. Ubicamos la guerra en posición y soltamos el primer ataque. Y nada. Pero fíjate que sí está para salir, ¿eh? Tiene buena posición, carnal, así que vámonos el que sigue. Desafortunadamente, para el siguiente tiro, la guerra se quedó cerrada. Ah, no manches, así es un jalalation de muñelocos, carnal. ¿Cómo se atreven a hacer eso, mira? Cinco horas tiradas a la basura, para nada. Así que lanzaríamos este tiro a lo que fuera. Aparece el unicornio, carnal, aparece el unicornio. Ese sonido yo qué. Y esperando que se corrigiera el problema, le depositamos la siguiente manita. Si vuelve a ser lo mismo, canal, mejor nos cambiamos de máquina. Así que hicimos los cálculos correspondientes y ubicamos la garra en posición. Y una vez listo, soltamos el siguiente ataque. Y de repente sucedió. Gíralo, papá. Ahí va, íralo. En dos tiros, carnal, muy bien. ¡Ay, juela! Desafortunadamente con el rebote terminó cayendo. Pero aún estaba en una excelente posición. Así que ubicamos la garra y soltamos el siguiente ataque. Y de repente sucedió. Pues lo aprendí igual, carnal. A ver si te con el rebote no se vuelve a caer, no manches. ¡Ay, qué lindo! No, sí, sí. Vámonos, vámonos. Sí, 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 sí. Ya se palomó, carnal, qué pex. Y después de unos segundos reaccionó para llevárselo directo al área de premios. Y así es como finalmente Ernest ya era parte del garage. Pues sí, te me chusco, carnal, pero me sigue gustando más Calum, pero bueno. Win es un win. Pero continuamos con la cacería y esta vez iríamos por uno genérico. Sí, porque dicen que es puro Squishmallow, que no sé qué, que gastamos mucho, que no sé qué. Bueno, ahí va. Siéntense para que no se lo pierdan. Una vez ubicada la garra, soltamos el balanceo frontal y de repente sucedió que le aplicó la de la tortilla. Pues ya quedó el puro centavo, May. Vámonos. Así que le depositamos los cintas chuchos y ubicamos la garra en posición. Esta vez iríamos por un balanceo frontal y una vez todo listo, soltamos el siguiente ataque y de repente funcionó. Así me lo ha prendido las extremidades, no se caen. Tíralo. Vámonos, a menos de que se afloje la garra. Ya se volvió a pasmar, no manches. ¿Hay cuando quieres darnos el win, canija? Y después de unos segundos volvió a reaccionar para llevárselo directo al área de premios. Y así, carnales, es como este ratoncillo genérico era parte del garage. Así estoy y vine con todo y licencia federal. Pero un win es un win. Absolutamente, carnal, pero el que sigue. Y el siguiente objetivo sería nuevamente el pulpo. Así que ubicamos la garra en posición y soltamos el primer ataque. 
Desafortunadamente no entró como creímos. Viene un poquito más a la izquierda, carnal, es que está girando. Y como definitivamente Toy tiene toda la razón, le daremos un segundo tiro. Toy nunca se equivoca, carnal. Así que una vez todo listo, liberamos a la bestia. Y de repente sucedió. Míralo, ¿qué te dije, papá? Así mero era. Muy bien, muy bien. Ay, no, ese balanceo triste, garra. Y para nuestra mala fortuna quedaría inalcanzable. Aún así le daremos un tiro más. No, hombre, carnal, es que ahora sí se clavó bastante gacho con los peluches, ¿no? Yo creo que ya no llega la garra, ¿eh? Sí, no, ya no va a llegar. Y no nos quedaba más que cambiar de objetivo. Y bro, allá atrás hay un dragón rojo como el que sacaste azul. Y como consideramos que estaba en una excelente posición, le daríamos un tiro. Así que ubicamos la garra y soltamos el primer ataque. Y de repente sucedió. Ay, no me eches el primer tiro, carnal, muy bien. Y ya se volvió a pasmar. O sea, ya cuánto tiempo ha pasado y no han podido arreglar la carnal, no manches. Así estoy, pero afortunadamente después de unos segundos la garra reaccionó para llevárselo al área de premios. Pero lo soltó. Ay, era nomás que pasadita de lanza. Así que nos preparamos para un tiro más, pero la garra no volvió a abrir. Así que ese tiro iría a donde fuera. Uy, a ver si con esto no se descompuso, carnal. No manches, ya la segunda vez. Y una vez listo, nos preparamos para el segundo tiro. Y de repente sucedió. Uy, entró perfecto, carnal. Muy bien, eh. Ahí está. Vámonos, ya del ca... No manches. O sea, otra vez se pasmó. Ah. Y después de unos segundos, la garra reaccionó. Para soltarlo. Pedazo de jalatería. No, hombre, carnal, ya vámonos mejor, hombre. Ya no va a sacar nada. Le concedemos un nuevo tiro y aplicó... La de la tortilla Por eso mismo, carnal Ya vámonos No va a salir nada Aguanta, hoy Démosle otro tiro nada más Por curiosidad Ubicamos la carne en posición Y una vez todo listo Soltamos el siguiente ataque Y de repente sucedió Vámonos, papá Esto es el buenas Míralo Ahí está ya Ay, se manchó Y no podíamos creer Lo que había sucedido Y con eso nos vimos obligados A darle un tiro más Sí, se me olvidaba Que eras bien eso, carnal Así que ubicamos la carne en posición Y soltamos el siguiente ataque Y de repente Lo castigamos Eso, que recapacita el peluche No me debo caer No me debo caer Seguramente, Sonso Para el siguiente tiro Lo cargaríamos un poquito A la derecha esto con la finalidad de que la garra baje para ponerlo en una mejor posición. Yo que en este tiro el peluche terminó recostado, no estaba nada mal, pues uno de los brazos de la garra está pegado a la pared. Y eso nos permitirá que el brazo entre por la espalda del peluche para ponerlo en una mejor posición. Ojo carnalitos, por cuestión de contenido, por nosotros le echamos algo de lana, pero no es necesario que ustedes también lo hagan, ¿eh? Así es, hoy cada quien decide cuánto le invierte. Y ya quedó sentadillo el dragón, carnal, muy bien. Así que nos prepararíamos para un nuevo tiro, ubicamos la garra y soltamos el siguiente ataque. Y en esta ocasión no pudimos recostar. Carnal, pero esta es la posición ideal para sacar a su tipo de peluches. Claro, siempre. Pero cuando la garra no se afloje y lo suelte Y nos preparamos para el siguiente tiro Desafortunadamente en esta ocasión únicamente lo pudimos recorrer Pues creo que lo bueno es que tiene más espacio carnal Entonces yo creo que a lo mejor ya es más fácil que salga ahí Así que le concedimos un nuevo tiro Ubicamos la garra y soltamos el siguiente ataque Desafortunadamente la garra se volvió a aflojar No hombre ya carnal, démosle un break, mejor vayamos por otro peluche Así que nos moveríamos a la siguiente máquina Y en esta nueva estación afortunadamente tenían el mamut y a la hiena A ver carnal, ¿y ahora cuál va a ser tu pero? Y el pero fue que nunca tomó las monedas Eso, me recarga de energía carnal Entonces para que la rellenan. Así que nos quedaba más que regresar a la máquina anterior. Y como ya se lo saben, la necesidad nos hizo darle otro tiro al dragón. Ahí vas, carnal, con la misma piedra, con la misma piedra. Pobrecito, no hay más peluches. Así que ubicamos la carne en posición y soltamos el primer ataque. Y de repente sucedió. Y no manches, carnal, lo prendió como a la bandam, pero invertido. Ay, qué divertido. Ay, se volvió a pasmar, hombre, otra vez. Y de repente reaccionó. Solo hay que esperar que no se cayera. Tengo miedo, carnal. Y no, ya. Vámonos, ahora sí, finalmente, vaya. Y aunque algo costosa la cacería, finalmente este dragón ya era parte del garage. Y pues sí, sí está bonitillo, carnal. Bueno, win es un win. Pero continuemos con la cacería. Y esta vez iríamos por lo que parece un reno rosado. Así que ubicamos la garra en posición y soltamos el primer ataque. Y a pesar de que la garra bajó bastante bien, únicamente pudimos voltear. Pero ese sí va a estar complicado, carnal. Yo digo que mejor vayas por otro. Le concederíamos un tiro más por no dejar, pero esta vez el brazo de la garra se nos salió del área de juego. Fail. Bro, mejor vayamos por otro Le concederíamos un último tiro para ver lo que sucedía Ubicamos la garra en posición y una vez solo decimos soltar el siguiente ataque Y de repente sucedió Que lo dejamos mirando a la nada Te estoy diciendo que mejor vayamos por otro, vamos por otro Y aprovecharíamos la ocasión para ir por el unicornio Una vez todo listo soltamos el primer ataque Y de repente sucedió Uy papá entró bastante bien, míralo En el primer tiro y... Y terminó cayendo pero como estaba bastante gordito, consideramos que sí podría salir, así que le dedicamos un segundo tiro. De primera instancia la carrera bajó bastante bien. Desafortunadamente sin fuerza. Pues creo que esa es la mejor posición, carnal. Un último tiro y si no sale ya, bye. Lanzamos el último tiro y de repente sucedió. Uy, va bastante bien, carnal. Vamos a terminar sin que con el rebote y... Se va a caer y... Y nos la volvió a aplicar. Y por la posición le concederíamos el pilón. Lanzamos el siguiente tiro y de repente sucedió. Ay, no manches, canal no lo prendió bien, pero se ve bien también, no sé, qué pex. Ay, ya no sé ni lo que digo. Ay, se pasmó. 
Yo no podía hacer canal, se volvía a pasar. Y de repente reaccionó. Solo había que esperar que no se cayera. Afortunadamente se fue directo a la zona de premio. Y con esto los siguientes retos quedarían eliminados. Masterized. Muy bien, canal, está bien chubido, Y con esto damos por terminar la cacería, no sin antes darles los parroquiales. Le dedicamos este video a Langosa Mística 31. Ahí te va, canal, tú sape de la buena suerte. Para que tengas mucho éxito en tus cacerías. Dicho esto, pasemos a los saludos. Mandamos un saludo para Emir, para Neili, para Dariel, para este que no sé quién es y para Dani. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like. Además, suscríbete para que no te pierdas nuestro contenido. Nos vemos en un próximo short. Over and out.